Bây giờ đó thì chúng ta học đến bài viên thuốc dạng thấp Về mục tiêu thì chúng ta biết được các yếu tố nguy cơ của bệnh viêm khớp dạng thấp Biết được bệnh cảnh lâm sàng điển hình của bệnh viêm khớp dạng thấp Hiểu được ý nghĩa các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết giúp chẩn đoán, theo dõi và điều trị bệnh Viêm khớp dạng thấp là một cái bệnh lý mà nó viêm bắt đầu từ mô hoạt dịch ở khớp Và cái viêm này kéo dài một thời gian thì nó gây ăn mòn xương, phá quỷ sụn và mất toàn bộ cấu trúc khớp. Bệnh này thường gặp ở người lớn tuổi và thường gặp ở phụ nữ. Bệnh phụ nữ dễ bị gấp gì gấp 2 lần nam giới và tuổi phát bệnh là từ 30 đến 50 tuổi và cơ chế là do tự miễn. Về lịch sử của bệnh đó thì lúc bắt đầu từ năm 1858 thì người ta đặt tên là viêm khớp dạng thấp là do bác sĩ Jarrod đặt tên là viêm khớp dạng thấp. Năm 1895 thì người ta với X quang người ta có thể nhìn thấy những cái tổn thương ở trên xương. À, năm 1912 á, thì bác sĩ Billing, Frank Billing đã đưa một cái khái niệm về nhiễm khuẩn tại chỗ tức là nghi ngờ có nhiễm khuẩn và đến năm 1920 vẫn còn nghi ngờ đây là một bệnh lý do nhiễm khuẩn nhưng mà sau đó đến năm 1940 á, thì người ta ghi nhận là bệnh hay xảy ra cùng với rối loạn chức năng hệ miễn dịch và người ta đã tìm ra các cái yếu tố thấp và đến năm 1949 thì dựa trên cái giả uh, dạ thuyết đó là cái uh, bệnh tự miễn và người ta đã điều trị thành công thấp khớp với lại cortisol tức là glucocorticoid về nguyên nhân và sinh lý bệnh học thì bệnh viêm khớp dạng thấp là một bệnh lý tự miễn và có liên quan đến yếu tố di truyền những người da trắng có biểu hiện phân nhóm HNADR1 và HNADR4 thì dễ bị à, cộng thêm với yếu tố môi trường ở trong cái à, thay đổi về mặt mô học thì người ta thấy là có nhiều đại thực bào và nguyên bào sợi xâm nhập vào mô hoạt dịch của khớp và sau một bệnh lý nào đó gây phát sởi bệnh Rồi Ngoài ra người ta thấy là có tăng sinh mạch máu tại khớp Các mạch máu bị tắt do cục máu đông và do các cái bào viêm Và cái sang thương bắt đầu là từ mô hoạt dịch bị viêm Và khi mà mô hoạt dịch viêm thì nó xuất tiết ở trong bao khớp à, Nó mọc thành những cái chồi ăn sâu vào bên trong khớp À, có cái hoạt tăng hoạt động của các cái tế bào quỷ xương do đó là gây ra quỷ xương và phá hủy sụn khớp về yếu tố nguy cơ thì bệnh lý này thường xảy ra nữ giới nhiều hơn nam giới có tiền sử gia đình lớn tuổi tiếp xúc nhiều với silic hay hút thuốc lá và uống cà phê đặc biệt là uống nhiều cà phê trên ba ly trong một ngày về lâm sàng thì bệnh cảnh điển hình thì là bệnh có thể khởi phát từ vài tuần đến vài tháng à, cái triệu chứng đầu tiên thường gặp đó là đau và cứng khớp ở nhiều khớp đặc biệt là lúc sáng sớm à, cái cứng khớp có thể kéo dài nhất 45 phút sau khi bắt đầu cử động khớp à, cứng khớp đừng xảy ra khớp cổ tay khớp liên đốt gần khớp bàn ngón và khớp có thể bị sưng lên không đỏ nhưng mà nóng và đau và giới hạn vận động đó thì sưng khớp là do tụ dịch nhiều và khi mà cái khớp nó bị à, viêm bị sưng thì giới hạn cái hoạt động của khớp do đó lâu ngày sẽ đưa đến teo cơ yếu cơ nơi khớp bệnh triệu chứng toàn thân thì có thể có sốt nhẹ mệt mỏi đau nhức mỏi cơ toàn thân 
à, có thể sờ thấy các nút thấp ở dưới da à, có thể các cái triệu chứng nó xảy ra đi kèm với bệnh lý tuyến ngoại tiết ví dụ như là khô mắt khô miệng sưng tuyến măng tay sâu răng hoặc là viêm phế quản thì cái lúc đó đó người ta gọi cái đó là hội chứng sugreen hoặc là đi cùng với lách to hay là giảm bạch cầu hẹp thì gọi là hội chứng phèo ti à, và do là bệnh nhân đau khớp do đó là giới hạn vận động gì vậy cho nên là bệnh nhân hay bị rối loạn giấc ngủ và có thể đưa đến trầm cảm đó thì à, mình cần phân biệt à, giữa hai cái tình huống bệnh đó là viêm xương khớp và viêm khớp dạng thấp thì đây là một cái khớp hoạt dịch thì mình thí dụ như đây là khớp gối thì đây là đầu dưới của xương đùi và đầu trên của xương chày và chúng ta có cái bao hoạt dịch đó thì trong viêm xương khớp á, thì chỉ là viêm xương viêm khớp và viêm xương có thể làm cho hai cái đầu xương nó bị dính lại với nhau tuy nhiên cái bao hoạt dịch thì không có vấn đề gì còn trong viêm khớp dạng thấp á, thì các bạn sẽ có bắt đầu là viêm cái bao hoạt dịch à, rồi sau đó thì chúng ta mới có mọc các cái chồi vào bên trong khớp và chúng ta có tăng hoạt động các tế bào quỷ xương do đó là nó quỷ xương quỷ các cái sụn ở hai cái đầu xương và nó gây ra những cái tổn thương khớp vĩnh viễn và đây là một cái bàn chân mà có cái viêm khớp dạng thấp với các cái nốt thấp thấy rất rõ và cái trục của các cái ngón chân nó bị lệch ở đây là ngón cái thì các bạn thấy là nó lệch về đường giữa và đây là những cái ngón còn lại cũng lệch về đường giữa đây là một cái bàn tay của một người bị viêm khớp dạng thấp và có những cái nốt thấp À, đây là viêm khớp dạng thấp ở giai đoạn sớm của khớp gối mình thấy ở đây là sụn và ở đây là cái vùng bị viêm nhưng mà giai đoạn muộn á, thì các bạn sẽ thấy là cái sụn khớp nó bị phá hủy và cái xương cũng bị phá hủy và đầu xương thì các bạn thấy là nó không có được trơn láng nữa mà mình tưởng tượng nếu mà hai cái đầu xương nó như thế này thì rất là khó vận động À, để chẩn đoán xác định thì chúng ta phải làm xét nghiệm cận lâm sàng theo phân hội thấp học của các trường đại học Mỹ về viêm khớp dạng thấp thì chúng ta cần làm những xét nghiệm như sau viết đồ để chúng ta xem thì chúng ta sẽ có thể thấy thiếu máu nhẹ bạch cầu tăng và tiểu cầu tăng thử uh, trong huyết thanh thì có yếu tố thấp 70% trường hợp là có yếu tố thấp và 30% trường hợp là không có à, tốc độ lắng máu tăng tại vì viêm và CRV tăng ngoài ra thì chúng ta có những cái kháng thể đặc điểm riêng của bệnh lý viêm khớp dạng thấp đó là kháng thể là peptide kháng à, citrin vòng hoặc là hoặc là mình có cái protein kháng thể kháng citrulline thì mình gọi tắt là anti CCP và ACPA ACPA và những cái kháng thể này tăng trong máu xét nghiệm dịch khớp mình chọc lấy dịch khớp thì mình thấy là dịch khớp màu vàng rơm có thể đông ở nhiệt độ phòng và có nhiều bạch cầu có thể có từ 5 đến 25 ngàn bạch cầu trong mm khối ít glucose mà không có vi khuẩn về chụp x quang tức là chẩn đoán hình ảnh thì mình có thể thấy cái khớp bình thường hoặc là giảm mật độ xương hoặc là mòn mặt khớp thậm chí có thể hai cái đầu xương có thể dính lại với nhau à, chúng ta cũng phải làm xét nghiệm chức năng thận và xét nghiệm chức năng gan đây là hình ảnh ở cái cái khớp nó bị hẹp giảm mật độ xương ở chung quanh khớp và khớp bị xói mòn đây cũng vậy à, về chẩn đoán thì chúng ta có cái à, tiêu chuẩn là dựa trên cái tổn thương khớp mình ta cho điểm ví dụ như một khớp lớn thì không điểm từ 2 đến 10 khớp lớn thì một điểm 
1 đến 3 phút nhỏ là 2 điểm 4 đến 10 phút nhỏ là 3 điểm trên 10 phút là 5 điểm về quyết thanh chẩn đoán thì có yếu tố thấp à không có yếu tố thấp hay là ACBA là không điểm yếu tố thấp dương tính yếu hay là ACBA dương tính yếu là hai điểm yếu tố thấp dương tính mạnh hay là ACBA dương tính mạnh là ba điểm à, thứ ba là dựa vào giai đoạn cấp của bệnh thì mình dựa vào CRP mà tốc độ lắng máu nếu mình tăng thì là một điểm và thời gian bệnh dưới 6 tuần là không điểm và trên hoặc là từ 6 tuần trở lên là một điểm mình cộng với cái điểm lại thì khi mà điểm trên hoặc là bằng 6 trên 10 thì chúng ta chẩn đoán xác định về biến chứng thì à, biến chứng của viêm khớp dạng thấp 75 trường phần trăm trường hợp là có thiếu máu mạng tính À, có thể có bị đây là bệnh lý miễn dịch cho nên có thể có viêm màng ngoài tim viêm cơ tim hoặc là tạo thành lỗ giò từ khớp ra ngoài da hoặc là nhiễm khuẩn biến dạng khớp viêm mạch máu hoặc là ung thư về điều trị thì mục tiêu điều trị là ức chế quá trình viêm tại khớp duy trì chức năng khớp và phòng ngừa biến dạng khớp điều trị các tổn thương ở khớp để giảm đau và phục hồi chức năng khớp thì điều trị thì chúng ta điều trị nội khoa thì chúng ta dùng thuốc kháng viêm không corticoid tức là NSF hoặc là thuốc ức chế men cyclooxygenase 2 như là aspirin, diclofenac, selecoxib, meloxicam thì tùy theo bệnh nhân có bệnh nhân chịu thuốc này có bệnh nhân chịu thuốc khác à, chúng ta có thể cho kháng viêm à, hoặc là giảm miễn dịch ví dụ như corticoid đó là prednisone uống hoặc là tiêm một hớp à, vì là có cái quỷ xương cho nên chúng ta cho canxi và vitamin D và nếu nặng thì chúng ta có thể cho kèm cái thuốc ức chế điều hòa miễn dịch như là metotrexat, etoxychloroquine hay là sinfazalazin và cái thuốc rituximab đây là cái loại thuốc mới À, về điều trị à, triệu chứng tức là bệnh nhân có triệu chứng nào thì điều trị triệu chứng đó à, và đây là một cái bệnh lý mãn tính đó, do đó nếu mà à, cái à, biến chứng trên khớp nó nhiều thì chúng ta có thể điều trị ngoại khoa tức là vệ sinh khớp à, cắt bao khớp và nếu mà cái khớp nó bị hư nhiều quá thì chúng ta có thể thay khớp đây là hình ảnh cho chúng ta thấy là cái quỷ xương ở đây là các cái quỷ xương và quỷ sụn ở hai cái đầu xương ở khớp đây là hình ảnh bàn tay gió thổi tức là cái trục của bàn tay nó bị lệch à, và đây là cái bàn tay bị biến dạng cho của viêm khớp dạng thấp đây là hình ảnh mà thay khớp gối nhân tạo thay khớp háng nhân tạo À, đây là một cái bàn tay mà các cái khớp nó bị biến dạng người ta phải cắt bỏ nó dính nó dính à, hai cái đầu xương do đó người ta cắt bỏ cái phần mà nó bị tổn thương mà thay thế bằng những cái khớp nhân tạo và điều trị bằng vật lý trị liệu thì đây là những cái khớp mà dễ bị à, viêm khớp dạng thấp và thường bị là bị đối xứng hai bên và đây là viêm bao hoạt dịch cho nên là chúng ta có cái à, hình thành các cái à, chồi đó là nó ăn sâu vào trong khớp và nó làm cho tổn thương khớp về kết luận thì bệnh viêm khớp dạng thấp là một bệnh thường gặp ở phụ nữ trung niên À, bệnh này á, thì à, hiện nay giờ, nhờ có cái sự phát triển các cái thuốc giảm đau à, và kháng sinh cho nên là bệnh nhân vẫn có thể sống khỏe sống à, chung với lại bệnh viêm khớp dạng thấp à, nhờ các cái thuốc giảm đau giảm sưng ngăn ngừa tổn thương xương và biến dạng khớp 
Về cơ chế bệnh sinh thì bệnh này là do đáp ứng miễn dịch tấn công vào lớp lót hoặc dịch của khớp 